మన రాష్ట్రంలో ఈరోజు లక్షా తొంభై మూడు వేల హౌసెస్ని అర్బన్ ఏరియాలను రెండు లక్షల హౌసెస్ని రూరల్ ఏరియాలను ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్కి కట్టడానికి ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసింది అందులో రూరల్ ఏరియా అయితే ఎవరికి వాళ్ళు కట్టుకునేటట్టుగా అర్బన్ ఏరియాలోకి వచ్చేలా రెండు మోడల్స్ పెట్టారు ఎవరికైతే సైట్స్ ఉన్నాయో సైట్స్ ఉండేవాళ్ళు కట్టుకుంటే టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఇచ్చేది కాను సైట్స్ లేని వాళ్ళకి హౌస్ టెస్ పూర్కి ప్రభుత్వ స్థలాల్లోనే హౌసెస్ అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే చెప్పారు గతంలో లాగా నాలుగు గోడలు కట్టి స్లాబ్ వేస్తే అది హౌస్ కాదు మీరు కట్టే హౌసెస్ హై క్వాలిటీగా ఉండాలా అక్కడ ఇమ్యూనిటీస్ ఉండాలి ఫెసిలిటీస్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఒక కాలనీ కట్టారంటే ఆ కాలనీలో ఖచ్చితంగా ఒక హాస్పిటల్ ఉండాలి స్కూల్ ఉండాలి కమ్యూనిటీ హాల్ ఉండాలి ఒక చిన్న షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉండాలి 
తర్వాత డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి అన్ని ఫెసిలిటీస్ వచ్చేస్తేనే దాని కాలనీ అంటారు అందువల్ల మనం కట్టే హౌసెస్ పేద ప్రజలని నిరుపేదలని థర్డ్ గ్రేడ్ కట్టకుండా హై క్వాలిటీ కట్టండి ఈరోజు సింగపూరు టోక్యో జపాన్లో తీసుకుంటే ఈరోజు ఈడబ్ల్యూ హౌస్ ఎకనామిక్ లీకర్ సెక్షన్స్ హౌసెస్ ముప్పై అంత అస్సలు నలభై అంత అస్సలు ఉంటాయి ఒక ఏరియాలో వాళ్ళవి ఉంటాయి రిచ్ పీపుల్ ఉన్నాయి ఉంటాయి బయట నుంచి చూస్తే ఆ బిల్డింగ్ ఈ బిల్డింగ్ ఒకటిగానే ఉంటుంది ఇన్ సైడ్ పోతే రిచ్ పీపుల్ నాలుగు వేల స్క్వేర్ ఫీటు రెండు వేలు మూడు వేలు ఉంటుంది పూర్ పీపుల్కి ఏరియా తక్కువ ఉంటుంది బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫెసిలిటీస్ ఇమ్యూనిటీస్ వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఒకటే అలా ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో కూడా కట్టాలని ఈ మున్సిపల్ శాఖ ఆదేశించటం అందులో డెబ్బై మూడు వేల హౌసెస్ని సైట్స్ ఎవరికైతే ఉండాయో వాళ్ళు సొంతగా కట్టుకునే దానికి అలాట్ చేసాం లక్ష ఇరవై వేల హౌసెస్ని జీ ప్లస్ త్రీ మోడల్లో కట్టడానికి నిర్ణయించి టెండర్లు పిలవటం జరిగింది ఆ టెండర్లు కూడా ముఖ్యమంత్రి అట్లే చెప్పారు టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ హై క్వాలిటీ కావాలన్నారు వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ దేశాల్లో స్టడీ చేసిన తర్వాత ఈరోజు హై క్వాలిటీ టెక్నాలజీ అంటే షీర్వాల్ టెక్నాలజీ టర్నల్ టెక్నాలజీ షీర్వాల్ అల్యూమినియం టెక్నాలజీ ఆర్ టర్నల్ టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ ఫ్రీ క్యాస్ట్ నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ కూడా ఉన్నాయి అయితే మన కంట్రీలో మనకు సూటబుల్ అయ్యేది షీర్వాల్ టెక్నాలజీ ఫోమ్ టెక్నాలజీ అనుకున్నాం దాంట్లో నాలుగు గోడలు స్లాబ్ ఒకేసారి కాంక్రీట్ వేస్తారు వాల్స్కి ఇంకా బ్రిక్ ఉండదు వాల్స్లో ఎయిట్ ఎంఎం బై ఎయిట్ ఎంఎం రాడ్స్ పెట్టి ఎయిట్ ఎంఎం బై ఎయిట్ ఎం మెష్ పెట్టి కాంక్రీట్ వేస్తారు ఇట్ ఈస్ హై క్వాలిటీ దీనికి స్క్వేర్ ఫీట్కి నూట యాభై రూపాయల నుంచి రెండు వందల రూపాయలు ఎక్కువ అవుతుంది అయినా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే చెప్పారు పేదలు నిరుపేదలకు హై క్వాలిటీ ఇవ్వాలి ఇది ఒక మోడల్ కావాలి భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కట్టే ఇల్లు మోడల్ కావాలి అంతేకాదు ఫ్లోరింగ్ కూడా వర్టిఫైడ్ టైల్ ఏ క్లాస్ కావాలన్నారు ఏదో పేద ప్రజలని థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ కాదు పేద ప్రజలకు కూడా హై క్వాలిటీ మనం ఇవ్వాలి ఇది పేదల ప్రభుత్వాన్ని వర్టిఫైడ్ టైల్ ఏ క్లాస్ టైల్స్ పెట్టాము అదేవిధంగా టాయిలెట్స్లో తీసుకుంటే సెవెన్ ఫీట్ వరకు టైల్స్ ఏమన్నారు జనరల్గా మూడు అడుగులు నాలుగు అడుగులు వేసి వదిలేస్తుంటారు అలా కాకుండా సెవెన్ ఫీట్ వరకు వేస్తే మెయింటెనెన్స్ నీట్గా ఉంటుందని సీఎం గారు ఆదేశించారు అదేవిధంగా కిచెన్లో కూడా ఫోర్ ఫీట్ హైట్ వరకు టైల్స్ వేస్తున్నారు తర్వాత ఎక్కడైతే కాలనీ కడుతున్నారో ఆ కాలనీలో అన్ని ఫెసిలిటీస్ అంటే వాళ్ళకి కమ్యూనిటీ హాల్ కావచ్చు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కావచ్చు అక్కడ కట్టే నంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ని బట్టి స్కూల్స్ కావచ్చు హాస్పిటల్స్ కావచ్చు ఆల్ ఫెసిలిటీస్తో ఈరోజు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం దానికి ఆల్రెడీ రాష్ట్రంలో టెండర్లు పిలవటం జరిగింది టెండర్లు అలాట్ కూడా చేశారు వర్క్ కూడా మరొక వన్ వీక్లో చేయబోతున్నారు ఈరోజు ఎవరైతే ఏజెన్సీస్ వచ్చారో వాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ని తీసుకొచ్చారు యాక్చువల్గా చూపించడం జరిగింది దాని గురించి డిస్కషన్ అయింది రేపు ఎల్లుండి కూడా మొత్తం ఈరోజు ట్విట్కోలో ఒక డెబ్బై మూడు మంది ఇంజనీర్లు ఉన్నారు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ని సిఈ దాకా వాళ్ళందరూ రేపు ఎల్లుండి కూర్చొని దాని మీద వర్క్షాప్ చేస్తారు మళ్ళీ అయిన తర్వాత సీఎం గారికి ఆ డిజైన్లు చూపించి ఆ డిజైన్ ఫైనలైజ్ చేసి మరొక వన్ వీక్ నుంచి టెన్ డేస్లో ఈ రాష్ట్రంలో లక్ష పదివేల హౌసెస్ని ఈడబ్ల్యూ హౌసెస్ పూర్ పీపుల్కి జీపీఎస్ త్రీ మోడల్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అవి కూడా మనకు సెవెంత్ మంత్కి అంటే స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సెవెంత్ మంత్కి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ హౌసెస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు తర్వాత ఎవ్రీ మంత్ కూడా ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ హౌసెస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు అంటే ఈ టెక్నాలజీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే షార్ట్ పీరియడ్లో హై క్వాలిటీ హౌసెస్ని ఇవ్వటం జరుగుతుంది క్వాలిటీ హై షార్ట్ పీరియడ్ జనరల్గా ఫౌండేషన్కి జనరల్గా టూ మంత్స్ టైం తీసుకుంటుంది టూ టు త్రీ మంత్స్ అదైన తర్వాత నాలుగు అంతస్తులు స్లాబ్ వేయాలంటే వాళ్ళకి పట్టేది కేవలం థర్టీ డేస్ ముప్పై రోజుల్లో ఒక బిల్డింగ్ మొత్తం ఫ్లోర్స్ అయిపోతుంది ఫినిషింగ్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ తీసుకుంటారు ఇలాంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ యొక్క అర్బన్ హౌస్ కడుతుంది బస్ భారతదేశంలో ఎక్కడా కూడా ఇంత లార్జ్ స్కేల్లో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి చేసేది లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే చెప్పారు పేద ప్రజలైనంత మాత్రాన వాళ్ళకి థర్డ్ గ్రేడ్ హౌస్ ఇప్పుడు కొన్ని హౌస్ ఉన్నాయి ఈరోజు నెల్లూరులో ఆరు వేల నాలుగు వందల హౌసెస్ కడితే ఇప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ చేసింది మనం రెండు వేల పదిహేడులో ఉన్నాం దాదాపు తొమ్మిదేళ్ళు అయింది 
రెండు వందల నలభై మంది అక్కడ చేరల ఎందుకంటే అవన్నీ పడిపోతుంది మొన్న హౌస్ అయితే పైనుంచి కింద కట్టబడిపోయింది కంప్లీట్గా లక్కీగా దాంట్లో ఎవరు లేరు ఎవరు రావట్లా ఇప్పుడు ఎవరిని వచ్చి కట్టుకోవాలి ఎవరిని వచ్చి ఉండాలంటే మళ్ళీ అవి కొట్టేసి మళ్ళీ కట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి అదే అక్కడే కాదు ఎన్నో దగ్గర ఇప్పుడు తిరుపతిలో తీసుకుని అదేవిధంగా ఉంది అలా కాకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు హై క్వాలిటీ అన్నారు హై క్వాలిటీతో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే పేదలు నిరుపేదలకి మున్సిపల్ ఏరియాలో హై క్వాలిటీ కడుతున్నాం ఖచ్చితంగా వన్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్లో ఈ లక్ష పదివేల హౌసెస్ని డెలివరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది బెనిఫిషరీస్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇప్పుడు డిసైడ్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ ముందు అయితే వాళ్ళల్లో ఎలిజిబిలిటీని చెక్ చేస్తున్నారు యాజ్ ఫర్ నామ్స్ ఎలిజిబిలిటీని చెక్ చేసి దాని ప్రకారం వాళ్ళకి అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇది ఆల్రెడీ ముందు యాక్చువల్గా మున్సిపాలిటీస్ అలాట్ చేసాము అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే మూడు రకాల హౌసెస్ కడుతున్నాం త్రీ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ ఫీట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ వచ్చి డబల్ బెడ్రూమ్ రెండు బెడ్రూమ్స్ ఉంటాయి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ త్రీ హండ్రెడ్ సింగిల్ బెడ్రూమ్ త్రీ హండ్రెడ్ కంటే కూడా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్లో రూమ్ సైజులు కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ సుమారుగా ఐదున్నర లక్ష అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ అవుతుంది ఫోర్ థర్టీ డబల్ రూము సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ అవుతుంది ఒక పది ఇరవై వేల అటు ఇటు ఉంటుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ట్వంటీ థౌజండ్ దాంట్లో దేంట్లో అయినా మూడు లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తుంది మిగతా వాళ్ళు కట్టుకోవాలి దాన్ని కూడా ఏంటంటే బ్యాంక్లో అరేంజ్ చేస్తున్నాం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు రీపే చేసుకోవచ్చు బహుశా త్రీ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ ఫీట్ హౌస్ తీసుకునే వాళ్ళకైతే నెలకు సుమారుగా పద్దెనిమిది వందల నుంచి రెండు వేలు కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ తీసుకునే వాళ్ళు రెండు వేల రెండు వందలు రెండు వేల మూడు వందలు కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఫోర్ థర్టీ తీసుకునే వాళ్ళు త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పర్ మంత్ కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ విధంగా వాళ్ళు కూడా కంఫర్టబుల్ ఉండేటట్టుగా ఎందుకంటే ఎంతోమందిని అడిగాము వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు రెంట్ ఎంత కడుతున్నారంటే పదిహేను వందల నుంచి మూడు వేల దాకా కట్టుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ వాళ్ళందరూ పదిహేను వందల నుంచి మూడు వేల దాకా కడుతున్నారు అందువల్ల త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోర్ థర్టీ వాళ్ళ కెపాసిటీని బట్టి ఇందులో త్రీ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ ఫీట్ బిల్డింగ్ తీసుకునే వాళ్ళు అయితే కేవలం ఐదు వందల రూపాయలు కడితే అలాట్ చేస్తారు ఇంకా బ్యాంక్లో మంత్లీ మంత్లీ కట్టుకోవటం ఇంకేం ఒక్క పైసా కూడా కట్టబడలే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కావాలన్న వాళ్ళు ఈ వన్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్లో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ కట్టాలి నాలుగు ఇన్స్టాల్మెంట్లో అదే ఫోర్ థర్టీ డబల్ బెడ్రూమ్ కావాలన్న వాళ్ళు వన్ ల్యాక్ ఫోర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో వన్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్లో కట్టాలా మిగతా వాళ్ళకి లోన్ ఉంటుంది ఈ విధంగా మూడు కేటగిరీస్ వాళ్ళ కెపాసిటీని బట్టి సెలక్షన్ వాళ్ళకే ఇచ్చాం అంటే ఎవరినైతే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేశారో వాళ్ళు ఈ హౌసెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే అయితే వాళ్ళకే ఇచ్చాం దాని కమిషన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ వచ్చేసారు అది కూడా ఒక నాలుగు ఐదు రోజులు ఆ కార్యక్రమం కూడా పూర్తవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ టోటల్గా అది కూడా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇవి టేకప్ చేయంగానే మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ మనకు హౌసెస్ని శాంక్షన్ చేయబోతుంది మరొక వన్ ల్యాక్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ హౌసెస్ని శాంక్షన్ చేస్తున్నాం దానికి అందరినీ అప్లై చేసుకోమన్నాం ఎక్కడికక్కడ మున్సిపల్ కమిషనర్స్తో అక్కడ లోకల్ బాడీస్లో కన్సల్ట్ చేసి అక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసుకుంటే దాని లిస్ట్ని ఫైనలైజ్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పంపించి శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ కూడా నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఈ శాంక్షన్ కూడా మనకు జూన్ ఎండింగ్కి వచ్చేస్తాయి ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్తో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వాళ్ళు మాట్లాడారు ఈ మంత్ ఎండింగ్కి లిస్ట్ పంపించుకున్నారు ఈ మంత్ ఎండింగ్ పంపించి శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఐ థింక్ ఫైవ్ కంపెనీస్ ఇప్పటికి టచ్ తీసుకున్నాయి ఫైవ్ కంపెనీస్ ఫైవ్ కంపెనీస్ ఇంకా కూడా ఒక ఒక టెండర్ ఓపెన్ చేయాల్సినటువంటి రేపు వెళ్ళండి ఓపెన్ చేస్తాం అంటే ఒక మూడు దగ్గరలో ఎవరు వేయలేదు టెండర్లు యాక్చువల్గా కడప అనంతపురం తాడిపత్రి ఆ మూడు దగ్గర మళ్ళీ రీకాల్ చేస్తున్నారు సేమ్ క్వాలిటీ సేమే ఈ యొక్క ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు ఏదైతే క్యాపిటల్ సిటీ ఉందో ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు రైతులకు చెప్పారు ఎవరైతే రైతు కూలీలు ఇల్లు లేని రైతు కూలీలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ హౌస్ ఇస్తామని వాళ్ళందరికీ ఈడబ్ల్యూ హౌస్ ఏర్పాటు చేస్తామని అందుకని ఐదు వేల హౌసెస్ని ఈ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో కట
మీరు అందరూ అది షిఫ్ట్ కమ్మటం కాదు కరెక్ట్ కాదని పది ప్లేసుల్లో కట్టమన్నారు పది ప్లేసుల్లో యాక్చువల్ కడుతున్నా ఒక్కొక్క దగ్గర ఐదు వందల హౌస్ కడుతున్నా ఒక రెండు మూడు గ్రామాల్లో ఆ పక్కన ఉండే వాళ్ళకి అక్కడ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో ఉండే రైతు కూలీలు ఎవరైతే హౌసెస్ లేరో వాళ్ళందరూ కూడా ఏడో నెల నుంచి హౌసెస్ని అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ